Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Buongiorno Gabriele, buongiorno Stefano, buongiorno e buon appetito a tutti. Eh. Buongiorno Mimmo. Caro Mimmo. Buongiorno, buongiorno. Come l'hai visto il mister? Mi sembrava un po' corrucciato a me. Mm, insomma, boh, vero? Bello, bello carico, tonico. Eh, secondo, secondo me ha detto alcune cose da interpretare, eh, perché se lui ha fatto dei riferimenti chiari, ha battuto molto forte sul tasto della, de, della compattezza di squadra, della determinazione, della grinta, della voglia di aiutarsi l'uno con l'altro, della intensità, credo che abbia lanciato un messaggio anche alla squadra, insomma. E, e forse sono proprio quelle le cose che ultimamente sono mancate ad una Roma che ha giochicchiato al calcio, talvolta non ha fatto neppure quello e che domani sera andrà ad affrontare una squadra che magari non gioca benissimo ma che abbiamo visto mette in campo tanta, tanta intensità Mimmo. e quindi forse ha voluto fare un riassunto anche di quello che ha detto la squadra l'altro giorno e, e gli ha mandato un ulteriore messaggio sottolineando un pochettino quelli che sono i problemi della squadra insomma. Mimmo, eh, Garzia disse una cosa piuttosto simile a quella che sto per dire dopo la gara contro l'Inter dell'andata che è praticamente credo che sia il termine, il termine ultimo no? cioè, proprio la, la, la Roma in quel momento eh, ha raggiunto il suo apice e poi è crollata ha detto questa è la squadra questa di questa partita quindi di Roma Inter 4-2 è la migliore squadra che ho allenato cioè è veramente la, la Roma migliore che, che ho messo in campo in questi 18 mesi di, di panchina giallorossa sei d'accordo? Beh, insomma Baccarca Roma Bella si era vista nella passata stagione rispetto a quella del 30 mm. novembre il fatto che quella Roma lì comunque prese due gol da un Inter che era veramente in disarmo in qualche modo non può giustificare l'etichetta, sempre a mio giudizio che, che gli ha dato Rudy Garcia, no? perché comunque se tu fai una prestazione straordinaria non, non ti fai fare due gol da una squadra che era stata appena assemblata dal nuovo allenatore che aveva appena, appena cominciato a fare qualche cosina, comunque quella è stata una prestazione importante da parte della Roma. Non, forse tra le migliori o la migliore sicuramente del, di fine anno, ma non tra le migliori assolute della squadra. Io ricordo eh, tante, altre, tante altre prestazioni, insomma. Beh, Quindi, insomma anche Inter-Roma dello scorso anno, mi pare. Inter-Roma dello scorso anno, se vogliamo, è un po'... Eh, insomma, la scoperta della Roma c'è stata proprio in quella partita, no? Quando la squadra riuscì a fare una prestazione lì, davvero convincente, senza rischiare poi tanto e dando una dimostrazione straordinaria di qualità di gioco, intensità di gioco, velocità di gioco, difesa di partenza, insomma quella fu una Roma veramente bella. Gervigno e Pianic dice recuperati al 100%, se per Livoriano possiamo, ma, ma 100% eh, non ci credo. possiamo essere convinti di quello che ci ha detto per quanto riguarda invece il Bosniaco un po' meno. Ma recuperati al 100% forse perché stanno bene e non sentono più dolore ma per due giocatori che si sono allenati poco o niente in questa settimana molto meno piano ci rispetto a Cervigno non si può parlare secondo me di 100% di condizione atletica parlo ovviamente eh. magari stanno bene da un punto di vista fisico non hanno più dolore la caviglia di Pianci non fa le bizze il muscolo di Cervigno ha smesso di, di, insomma, di creare problemi però, però fatalmente non possono ancora essere al 100% della condizione chissà, lui ha voluto dire questo per eh, o forse per lanciare un messaggio di fumo negli occhi all'Inter o per mascherare un pochettino le carte. Tra i due immagino che quello che abbia più probabilità di giocare sia Cervigno al momento, perché Piani ci ha fatto il primo allenamento ieri con il gruppo e insomma un pochettino indietro per forza di cose lo è. Sì, ti aspetti il tridente Gervigno Totti Florenzi? <ride> Non, 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 non aspetto di tutto nel senso che ci ha talmente spiazzato Garzia nelle ultime partite cambiando sempre la squadra anche quando magari non c'era bisogno che fare dei pronostici mi sembra un pochettino azzardato io ripeto quello che ho detto qualche giorno fa io darei ancora una chance importante ai turbe poi per il resto immagino che lui vorrà fare una squadra molto equilibrata perché sa perfettamente che queste partite di, dalle quali lui chiede grande intensità per avere un rendimento importante c'è bisogno anche di grande equilibrio che la squadra possa giocare di squadra e di conseguenza senza andare a cercare magari delle invenzioni esotiche anche in attacco poi dopo lui sa come stanno i giocatori se lui dice che Pianic e Gervinio stanno al 100% dobbiamo credergli anche se io non, 
non gli credo fino in fondo e magari lui è convinto che, che so Totti, gli Aici, Turbo, il Barbo, Florenzi stesso sono in una condizione tale da poter giocare o da non poter giocare, quindi queste sono soltanto delle valutazioni che può fare lui. Io mi aspetto una squadra che sia equilibrata. Questo sì, questa è la cosa più importante. Mimo, tu hai giustamente da giornalista quale sei? Hai analizzato, hai provato ad analizzare le cose che ha detto Garcia. Sì. Qui sono arrivati quattro messaggi. Eh, sul, eh, abbiamo pubblicato sì. il faccione di Garzia e il, il un bellissimo estratto tre righe di quello che lui ha detto sono i quattro messaggi, uno un insulto che tra l'altro il nostro sistema cancella quindi mandate le parolacce perché ma non siamo noi ah. che vengono immediatamente cancellati per, chi, per me? No, 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 per Garzia ovviamente ah, per Garzia. e altri due che sostanzialmente dicono che è un uomo di una banalità totale e eh, che dica sempre le stesse cose io nel dire che io, io per primo mi domando a cosa si facciano le conferenze stampa perché io credo che sia la cosa più inutile perché chiaramente nessuno ti può dire la verità no? l'allenatore cosa vuoi che dica? Sì. c'è una banda di imbecilli, faremo la sua figura spero di non fare la sua figura di M cioè è chiaro che dice le stesse sì. cose che ha detto in altro che ma tanto la gente questo non, non lo capisce ma cosa, cosa deve succedere? Per, per, perché io ho l'impressione che anche se lui arrivasse secondo ed è sarà un'impresa a fine campionato ormai si è proprio con una buona parte della, della, dell'opinione pubblica della tifoseria si è proprio spaccato qualcosa non c'è più un... la gente non crede più in questo allenatore mm, sì anche io ho questa percezione per quanto riguarda le conferenze stampa Stato, insomma hai partecipato, partecipato diverse volte a questo, questo intervento a questo momento della radio io so, mi batto per il silenzio stampa ah, sì. da sì, parecchie cont- settimane perché io sto con te, sì. in questo momento non c'è niente da dire quello che viene detto conta poco, può essere soltanto come ho cercato prima di spiegare eh, foriero di alcuni indizi su quello che lui realmente ha detto alla squadra e quello che lui chiede alla squadra sottolineando magari degli errori che sono stati fatti dalla squadra stessa recentemente ma insomma che qualcosa si sia rotto tra, tra la tifoseria diciamo così e la piazza chiamiamola così e il Garzia è abbastanza evidente io Setti devo dire sono mh, convinto, diciamo che sono convinto per, per non usare altri, altre affermazioni mh, che ci sia rotto qualcosa anche tra la società e Garzia mm. e questo potrebbe aprire il campo a delle ipotesi che al di là di quelle che sono le dichiarazioni di facciata, perché se sono dichiarazioni di facciata di tutti lo sono anche quelle di, di Presidente Pallotta quando... quando dice che nessuno è in discussione che Garzia resterà sicuramente alla Roma io n- non ci credo fino in fondo perché poi saranno soltanto i risultati a determinare quello che sarà il futuro dell'uno o dell'altro in questo senso del- dei giocatori o, della- o dell'allenatore io ritengo per, una- per tutta una serie di motivi che, che-, che-, che insomma qualcosa non-, non ci sia più di idilliaco di- 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 tra la società e l'allenatore l'allenatore è uno facilmente, come posso dire, il ruolo dell'allenatore è facilmente sostituibile, è un po' più complicato sostituire una decina, una ventina di giocatori, quindi mh, non, come posso dire, non ci metterei la mano sul fuoco che qualcosa non cambierà nelle prossime settimane dopo la fine della stagione, anche se sono profondamente convinto che eh, qualora Rudy Garcia non dovesse essere più l'allenatore della Roma nella prossima stagione, probabilmente sarà una scelta tutta sua a questo punto però uno mi può dire uno fa una scelta tutta sua anche in riferimento a quello che c'è intorno quindi talvolta non serve essere cacciato ma basta avere come posso dire la voglia di andarsene perché non ci si sente più tutelati e ben come posso dire valutati all'interno della stessa società però questi sono discorsi che come ha detto Garzia rimanderemo alla fine della stagione però intanto è corretto quello che hai detto, non c'è più grande feeling, non c'è grande sintonia o quantomeno non c'è più sintonia al 100% tra la piazza e in questo senso ci metto anche la società e l'allenatore. Mimmo, tu Poi, per, per... le responsabilità sì. e gli errori li valuteremo. Mimmo, per tante settimane te hai invocato e continui a farlo il silenzio stampa, sì. ok? A parte che non, eh, le tue richieste non vengono accolte, ah, però, meglio, ieri, però ieri abbiamo, no, abbiamo assistito. Sono molto contento di questo. Abbiamo dovuto leggere anche un confronto molto acceso su Twitter tra un giornalista che è Francesco Balzani e Rajana Ingolan. Possibile che la società non intervenga da questo punto di vista? Ma insomma, tu da qualche tempo sei titolare di questo spazio insieme con Stefano, con, con Ubaldo e anche ovviamente con il professor Galopeira. Io credo che non ci possa essere una libertà assoluta da parte dei giocatori di trattare i, i social network, di adoperare i social network senza che la società ne sia a conoscenza, perché ritengo che 
comunque sia hai fatto tu un esempio un calciatore che dice qualche cosa è comunque una dichiarazione è comunque come se fosse l'intervista è come se fosse come posso dire una presa di posizione ufficiale da parte sua e di conseguenza anche della società visto che i giocatori per parlare devono essere autorizzati dalla società stessa non possono andare in conferenza stampa o rilasciare interviste se la società non è d'accordo mentre invece su Facebook, su Twitter, su quello che prepara voi uno è libero di fare ciò che, ciò che vuole io non, non entro assolutamente nel, nella querel che c'è stata fra il tuo collega e Nangolana dico semplicemente che per quanto riguarda la gestione di una società secondo me ci dovrebbe essere un controllo più accurato anche su quello che viene scritto sui social network da parte dei giocatori Mimmo, dobbiamo salutarti benissimo Mimmo, un abbraccio domani ci c'è trasmissione? domani c'è trasmissione sì, ma oggi pomeriggio ci vediamo Mimmo? Eh, no Ok, va bene. Ci sentiamo domani allora. Un abbraccio Mimmo. Sempre se di